Nyuma kamera cha upole 121 na leo niko na Kizo boy mambo vipi? Fresh. Mambo yanaenda. Safi. Maisha yanaenda sasa hivi. Ah kupambana brother. Au ndio hilo tunayavuta kwa nguvu. Ah kumshukuru Mungu. Ya ila kwa sasa hivi naona kama vile ya mdogo mdogo bwana eh japokuwa kuna vitu vilikuwa vimebadilika lakini soon hapa mambo yanakuwa fresh kwa sababu unaona mafanikio yanakuja hivi inbox kwangu niko na link pale watoto wakubwa pale hii issue ikoje kwanza watoto wakubwa watoto wadogo sielewi ya 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 issue ipo na ndo ipo on training sasa hivi watoto wakubwa na watoto wadogo ya ila mimi ni zamani nilikuwa kwenye watoto wadogo Uh, nimekula nao mkataba mara mara kwanza nikala mkataba nikafanya nao kazi ya kwanza kabisa kwenye watoto wadogo. Haya uh, lakini watu wakubwa na wenyewe wakaona hapana huyu mtu ameshakuwa na ni mtu mzima. Anatajika tumchukue ili au pande wetu na save ipo kwenye watoto wakubwa sipo tena kwa wadogo. Okay. Yeah. Pini mpya pale kabisa. Kwa ingana pini mpya kabisa. Shilingi ngapi ilikosti pale? Ah uh, kwa gama nyimbo malipo kunichukua. Malipo yote jumla na kuchukua wimbo nina nini mkimkataba kabisa malipo alifanyika kwa shilingi ngapi? Ah uh, baza watu wakubwa na hela. Yeah, nisema wale majamaa wana hela kwa sababu tokea nifanyage mikataba na watu wengi kuimbiana happy birthday, kuimbiana sherehe, kuimbia nini. Sije kupewa hela kama niliopewa na wale majamaa. Eh wale majamaa wana hela si danganyi. Wewe mtu unajitolea unatoa dola 500. Ya yeah, ili tu kwa niaba ya mavazi, studio, kushuti, uh, kulipwa. Bro, nimepoa amepoa bana chukua dola 104 hiyo. Dola 500 hiyo. Ingia studio jilipe mwenyewe fa nini michakato yako yote. Tuseme kama M hivi. M imegonga. Imegonga kabisa. Serious bros. I'm serious. N- soon uje kuangalia studio ni 450. Eh? Mm, mavazi yangu tu ninapoingia kwenye swala la party. Ya, yeah, unajua ni sehemu kutakuwa sani wengi, ni sehemu kuna watu lazima niwe kitu tofauti, lazima nivae kitu kipo tofauti. Eh, so chini ya like 350 hivi brother, ni tuseme kiufupi kwa level ya tulipo ya. Mm, tuja kuangala kushuti. Oh, kushuti kama kilo mbili hivi kwa spy sasa hivi mambo ni mazuri. Ah, kuma madesa, unaona. Eh, sasa hii itakao baki ya juu unajilipa mwenyewe msanii kwa shida zako. Ndio nimesema M bro. Mokoto marefu sana. Ah bro, wama ya mwana hela ni sudanganya. Ok, nilijaribu kupiga story na Riz Khan. Nda. Na kawa medai mambo mengi sana. Mm. Akasema kwa mba awezi kukuongelea. Wona isi likuwa nini ya kikataa yushu? Ah, cha kwanza jamaa, nweza nikasema alichongea ni kweli ya wezi ya kani ongelea kwa sabu. Kuna mtu nezo, kuna mtu nezo kamuongelea na kuna mtu suwa kumuongelea kwa sabu nini? Amuendani, unona E, kikazi au kinini ya muendani nani kivile oh, Rizkan tunafane kazi ya music lakini ya tupo level moja bado ya nejitafuta sana Na kama bado ya nejitafuta lazima Awe Awe kurafiki na mimi kwa sababu kesho atahitaji kufanya kazi na mimi Ya yeah, na itaji kukwe kuwasa mana mimi Ya yeah. Sema ya kawali ya kubito akiki ili mkera Haa ah, nili mwitu akiki kutokana alivukua na ongea sana unona Kwa sababu mwana ume wataki kuongea saa mwana ume anafayaga matendo Sasa halivu kuwa na ongea saa numani kamuwa kuongea vi Ya yeah. Truck yake mpya kabisa hili aloeza kuyachia bale unaipa asili miangabi Ya yeah, kazi kama ziyo ni kazi nzuri lakini ni kazi za mtu kama anajitafuta Bado anashawishi watu watu wa jamuelewa lazima aendele Ya yeah. Hivi sune anaondoka hapa atokuwa nae Wene nolako lako mtakia eri ni neno geni Ah uh, bwana Rizgani naweza nikasema tu namtakia safari njema kwani atakapofika asikose kutusahau sio nitupo huku kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi pamoja na asikose kuendeleza japokuwa ameshafika kula kwa sababu yeye alisupportiwa na yeye lazima asupporti watu wengine ya ndio gisu naweza nikamwambia asisahau na rugus camp so na wewe na yeye utamkuta kule leo ikiwezekana kama wa kibless akibless ya Okay. Uh, last time kabisa kupitia status yako mm. ni mwendo wa link tu ni mwendo wa link ndio zikuwa zinaendelea pale. Yeah. Lakini nikapata link ya Wiz Gang, sawa? So, mm. Ya wimbo wake fan na mafu. Mimi ndani kakutukana. Kantukana. Hey. Kantukaneje? Sijui mautongo, sijui kitu gani ba. <laughs> Jamaa anaimba kwa kwa ubabe sasa kumsikiliza na bidu uandae masikio. Ah, uh, ya ndio aliongea. Kizo boy mautongo. Nikamsikia, nikamsikia. Unajua bwana Wiz Gang? Ah, uh, anatukana sana. 
ya ila anapotukana kuna majina anatakiwa kuwa na kuwa na inayotukana kwa sababu unapoyatukana yale majina watu wanakuona uko mpumbavu kwa sababu wale watu ni watu wenye watu wamewakubali kwa namna fulani so kwa namna ya kutukana au kutukanana yeah, sasa yeye anapoendelea kutukana watu kama sisi anajaribia jina unaona yeah, anajaribia nitaanza nikamwambia tu aache kutukana aache kutukana na aache kunipa majina mengine ya yenye siafaya nifai so unakuja kuniita kizoboi maoto ongo davio maoto ongo sasa una unaniharibia jina brothers unaniongezea majina yenye nifai bro ona yeah nasa nikamwambia tu kitu kimoja akiendelea sana kuendelea hivyo ata atanifanya na mimi niamke ni pola na mimi nitamchana yeah unaweza ku rap uh, bro kabla sijaingia kwenye hii masuala yetu ya hivi mimi nilikuwa rapa mzuri sana lakini nikaamua kuchange kutokana hakuna mokoto eh hey, ana njaa ule ni sudanga ana njaa kwa sababu ule vile hata akipoa nyimbo ya pibal da hawezi akaimba ana njaa ni sudanganyi kula akipoa hata nyimbo fulani hawezi akaimba na akiimba anaita mtu fulani njoo unaona ukimwona kazi gaza anamuita atoni njoo hapa eh hey, friends njoo hapa ili washirikiane lakini hawezi akafanya kazi mwenyewe ndio maana nikatoa kwenye rap kwa sababu hakuna nini hakuna maokoto hakuna hela yeah Okay. Kwenye rap hakuna maokoto. Sasa mlioko kwenye beto la rap mnatuambia nene. Ni mao ni tuma chache naendelea kuyapata hapa. Lakini pia katika kupita pita nilifanya exclusive makere na mshikaji fulani special boy upcoming kabisa. Yeah. Akasema kwamba anakubinya kimziki Kama dai akoje. Ah special boy naweza nikasema tuseme cha kwanza ni mdogo wangu japokuwa kiumri alikuwa anamzidi miaka miwili hivi. Eh? au moja au ya kanzidi au tukawa saa saa pokuwa sharubu ni nyingi sana unajua ni mapale ona ya yeah, special boy nza kasema ni mdogo wangu na tena kwenye sanaa tulianza mwaka mmoja japokuwa yeye alitangulia eh hey, alitangulia kwa sababu alikuwa kule kwenye K boys walikuwa wamepiga manotenda yao mimi nikaja mwezi wa saba mkajana hivi wa sita eh. nikaja kwenye sanaa ya yeah, yeah, tukisema ni mwaka mmoja tulikuwa kwenye level moja tulikuwa linganishwa hata kwenye uchipukizi tulifanya tulikuwa kwenye level moja lakini mdogo wangu aliumba sana unajua alitoka nini mdomo sana unajua nini mdomo wake na alijenga kiburi sana kilimponza na mwisho siku sasa hivi aeleweki huko 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 na mwisho siku hivi huko 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 mwisho siku anaeka anza pale pale anajitafuta eh anajitafuta sasa Hawezi akasema hawezi akanibinya kwa sababu mimi brother ni sikudanganye. Mimi nishafanya makubwa sana, unaona? Na makubwa ni wafanya kwenye jamii yetu mpaka sasa hivi wanaendelea kufanya kunisifia. Ya, na kuniweka katika nafasi kubwa sana kwa sababu ukija kusema in this world wafsano na ufanya bembe to the world wakiwa 15 au kumi sikosi ndani. Yeah, scosi ndani sikudanganyi. Yeah. Bora sisi ni nini kina kinamuumbisha mdogo wetu? Kinamuumbisha. Ah, dogo naweza nikamwambia tu mdogo wangu aache kiburi. Eh, hey, aache kiburi cha kwanza, cha pili mdogo wangu apambane na badilike kwa uimbaji, unaona eh? Hawezi akasema ananibinya kwa uimbaji, ni wa level ya chini. Ona, oh, aniangalie mimi brother, ndio maana mwisho siku nikamnyang'anya tunzo kwa sababu aliangalia huyu jamaa. Huyu jamaa ndio anapo alikuwa anajitafuta lakini alikuwa anaegemea same to tofauti. Yeah, bro, mimi ni platinum brother. Yeah, nipo huku, nipo huku, nipo huku najitafuta vizuri, unaona? Yeko pale tu, akiena na ndugu yake huyu mwenye ameniongelea juzi. Avri. Eh, na huyu Avri. Tazo Avri ni mjanja. Hapo hapo kwenye Avri kwanza. Avri kwanza yani nilipata pia madai yake. Kasema kwamba hakukua na lengo baya kuweka clip uh, yako pale unaonekana unafanywa exclusive nina nini na kuwa nani mbaya wala si kweli yuko sahi ama ni yale yale tu ndio nimekwambia hivi special na avri hawaenda hawana uh, utofauti wote tatizo avri tu ni mtu mwenye ni mtu mkubwa na special ana utoto mwingi na avri ni mtu mwenye ana ana kaubunifu kidogo kwenye kazi zake ubunifu unatoka naje wakati anapoandika kazi zake japokuwa zote kazi zao ni za level moja watu wamegemea kuni love song swali nation unaona ya yeah. lakini avri ni mtu mwenye kwanza tena anakuwa anaangalia hiki nikiachia kwa kipindi hichi ya yeah. tena avri msanii anaitegesha bro eh hey, uone kama hivi hajaachia kazi yoyote yuko kimya 
Tokea okay, founder alivufanya makeke yake si tunainua mziki tunamuamua tuna, tuna kumfinya finya founder ili watu wa msahau Lakini ya viko kibia eh? Anataka kuja tuwa kupigia na kasonke ngini ili Ndo mana ana, anafanya mziki na upe Sasa ye special kipindi wa wenzake wanafanya mziki wa vio wa levo yake Anaingia kwenye sisi bado tunapambania tupambania mziki ili ukue Mwisho siku na ye eh? Amezima Halipila kuambia otu hawe a uh, mimi nitawaambia kitu kimoja tu wale majamaa nitawaambia kitu kimoja majamaa wa wajikaribishe kwenye kazi zao yeah uh, maana mtupo kwenye school save au nyama au nyama kabisa basi tuachie muda basi haya ndio ndio neno moja kwa jamaa hapo haya oya mzee mzee baba Kaila njoo huku nyumbani kwetu huku leo mkani mtu kumbukaji unajua tena a huku chini huku barabara huku kona huku Bora bora kama vile kuna ukivia. Eh. Eh, sawa. Poa poa. Ona. Ya moja kwao, maka ushapotea tayari. Ya wale majamaa naweza nikawashauri kitu kimoja hivi, unaona mtamshauri kwanza dogo special amwangalie ndugu yake hapa. Anapoelekea na anafanya miondomino, anafanya mziki wa kuvizia. Eh, yeye ni mtu anavizia. Uh, amwige na tuje kwa bwana Avri kuniongelea kwenye kazi zake ni cha kwanza naweza nikasema ni fresh eh, kuweka sura yangu pale ni vizuri kutokana nini asingeweka sura yangu pale sizani kama watu wangishobokele binadamu yake eh, unaona hawa <laughs> asinge wasinge shobokea watajuaje unaona ya ila tu nitamwambia kitu kimoja tu ah aendelee kwa sababu watu wataendelea kumfuatilia kwa sababu mziki wa Sweden Nation hauna power hapa unaona ya na wenyewe wanapata zile jina kutokana wapo peke yao wanafanya Sweden Nation ndio maana wanaamua wanaendelea kupata ile power nguvu sa na endelea kutuwekeka sio ni tu wanafanya Bembe Nation kutokana nini ataendelea kuzungumziwa ya mambo ni mengi mambo ni moto mambo ni ente mambo yanaenda Dalton aliniambia kwamba we yani na wewe inabidi uokoke au wewe utaanza kuimba kaswida na wewe. Ah, mimi naweza nikamwambia Dalton kitu kimoja, mwambie mdogo wangu kisa yeye alichomfanya okoke ni mapumbavu yenye aliyafanya, unaona? Eh, kuna watu wengine wao zikafanya kama alivyofanya, unaona? Yule ni upumbavu, brother, unaona? Yule ni upumba. Oh, eh. Na yule upumbavu aliyofanya kama sisi, unaona? Tunaijua maana ya mziki ni nini, unaona? Tunajua tumeingia hapa tutokea hapa, hatuwezi tukafanya ujinga kama aliyofanya. Ona. Na kama anategemea timeni okoke au niimbe kaswida au niimbe kwaya asahau. Unaona? Kesi dini yako inaruhusu wewe kuimba kaswida? Eh, ndo 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 niimbe. Eh. Bro. <laughs> Baza, nikiacha mziki nimeacha so niingie kwa mambo ya ajabu ajabu. <laughs> I know I tumalize na yeye hapa sawa. Chemeji yetu chocolate alidai we mfupi. Mm. Akadai kwamba siwezi kutoka kwa mwanaume mfupi. Mm. Cha pele pea kutokea kwenye birthday yake. Mm. Hii issue ikoje hii? Ah, chocolate naweza nikasema unajua brother kitu kimoja wanawake wakiachiwa hivi, hawakosagi wanakuwa na mambo mengi ya kusema sema wanasema sema me. Baza mechi kwanza suzi nikaanza mechi nimefungwa goal hizi. Nikisema goal mbili unajua maana yake. Ah, nakumanya nafikiri wale wa sanuaji pale wanatolea. Suzi nikaanza mechi nimefungwa goal mbili. Wewe ni mwana watoto wawili. Ona. Anatoa Awidi, wana, mimi hata mtoto uzungishua sija kuwa nae, unona, saa, unona, mimi pale ni kuwa imeweka kama ule demu ni kuwa mbewe kuwa ni manamke wangu wa, wa, wa mda, unona, wa kupotezi ya sasa, ya nataka tuwe matuishi, unona. Kwa manangu, baka kwa ugeshu wa ise? Ndo mana ni mkwambia, alitaka tuishi, mimi ni kataka kumweka kama wa mda. Unaona sasa kuishi na mwanamke brother inahitajika mambo mengi sana na uangalie japokuwa anakuambia usifuatilie watu wewe fanye vya kokoko lakini watu watakuambia bana wewe uko naona utakuja kuchukua na mke na watu wako huli baadaye kesho watu wazake wakakuweka makamba hapa ni sikudanganya oh. okay uh, labda tutatarajia nini tumalize kipindi maana cha upola na baada ya dakika zetu zinakwenda kukamilika labda unalipi la kuambia mashabiki zako uh, na ni mangapi ambao na tuyatarajia kutoka kwa kizo boy dakika hizi zote ah uh, mimi nitaza nikamwambia tu mashabiki wale wa Lobo TV 
ya wasikosi kuwa nafuatilia channel zetu hizi kwa sababu hizi channel zetu ndo zinatufanya all time ili kujua taarifa mbalimbali zinazopitikana na naweza nikamwambia tu mashabiki zetu au wa Robo TV wasikosi ku kwenda kwenye channel yangu ya Kizoboy kwa sababu kuna kazi natoka muda kwa muda mara kwa mara natoka all time kwa sababu Mikizo Boy sio mtu mwenye nakuaga na Felicia sana mashabiki najua kipindi hichi silalishagi unaona ya na wasikosi kuwa nafuatilia miziki yetu hapa kambeni kwa sababu wanapoendelea kufuatilia na ndo wanaendelea kukuza cha mziki wetu okay. ya yeah. uh, baby tamu lini baby tam suni bro unajua brother mziki ni maujanja na sisi tunatakiwa tu tunavizia kama wakina havi wafanye mziki wa kuvizia mm. haitajiki tuachie sana tuchachia sana watu mwisho siku wenyewe kuvizua kija wanaonekana wabora si nitakuwa naachia muda wote tunakuza mziki wetu tunaonekana ma ma mafara sasa hivi nataka na si bibi tamu tumweke ndani okay. yeah okay labda uh, cha mwisho kabisa ambacho cha upola mkonyeza sasa hivi dakika hii hapa kauli ya Jumamosi ya Nyago fet nje ya boxi na tulikuwa wote pamoja buja familia kama familia maisha fet uliyaelewa yeah. na unaweza kuishi naye leo sasa hivi uko nje ya boxi unamshauri nini tufanye kitu siri ya, ya wale majamaa mimi najua sana kwa sababu nimeishi nao na swala la feti mimi najua ya yeah. ila tu naweza ingasema kwa siku ya leo nikiongea na muda ume utakuwa mchache neno moja yeah mimi naweza nikasema tu bwana nyago ajikeribishe unaona eh ajikeribishe unaona ajikeribishe sana asitaki kumtupia ule mtoto wa kike mzigo eh akini ajikeribi ajikeribishe ona ni leo kwake kesho kwa mwenza asitaki kufanya ule dogo zuu ndo ana ukubwa mwingi sana kuliko fete ndo ana anavowasaminisha hivyo dogo zuu ana ukubwa sana kwa sababu nini wanajuana wenyewe njia zao wanazopita ona feti ni mtu anaonekanaga pale kiriwi kama nini mtu kama mwingine dogo zuu anaonekana kama alimazi ona na hicho kitu kitamponza sana unajua watu kama wale anaoachaacha hivi siku atakapofanikiwa watu umpa msaada na ukitaka kuachana na msanii sio uachane naye na na vitu kama hivyo achana naye kama kawaida ati alipata danga haipata nini danga sasa yeye alikuwa na na, na yeye yeah, alikuwa anataka yeye yeah, pale pale kiriwi ndo apate danga na alikuwa alikuwa walikuwa na muonga alikuwa na mlipa wanampotezea tu mpaka sasa hivi zitagawa chikaz ni kuwapotezea muda brother ni kudanganyi ule ni kuwapotezea muda sasa na wakati wanapoachia kazi na unapata ile maokoto sasa sipopata ile danga lake liko siku anampa maokoto brother ona nitamwambia tu kitu kimoja ya anachokifanya sio fair eh feti ni msanii mzuri na kama anatumia mind atatafuta pazuri na ataendelea kufanya vizuri na yeye hey, au yeye ameona yeye hey, wake ni wasamani abaki nao lakini mwambie kitu kimoja kitu kimoja hivi eh so kila siku mtu anakuaga juu kuna kipindi mtu na yeye anatajika nini abebwe eh, sasa akiendelea haya haya mambo yake mwisho wa siku atalia ndani peke yake wale wenye anaona wa muhimu na juu mumu wao wale mpaka anaishi nao ni kutokana nini na huyu anayachana naye niliachana naye kutokana nini ndo hivyo naweza nikamwambia hivyo. Asante sana kwa mdamu. Ah fresh brother. Hatuna ziada zaidi ya kusema ni kwamba ya kwamba unapaswa kujua ya kwamba wewe ni mwamba unabidi upambane kishamba na kila ukidanga achada kudanga. Oya mwanangu mimi nikisani rap cha Opola atanifukuza hapa. <laughs> Vina kama vyote lakini usijali cha kufanya subscribe, message sent, delivered. Neno moja kama kawaida yangu kwa channel ni kwamba wakati unapofikiria kwamba wamekuacha Jaribu kuangalia njia walizotumia kuacha ni zipi afu jifunze mbio zao. Afu bado kishajifunza mbio zao na wewe angalia na ziweza uni boost. Watch out. Niita Mr. 911. Respect kwa manamboka underscore 255. Subscribe bado ili kupata taarifa zinazoendelea mahali hapa. Asante sana kwa mda wako.